ব্লগে স্বাগতম বেবি এখানে পাশে যেই শেফ টেবিল আছে পারভেজ কখনো এখানে যায় নাই তো আজকে তারে আমি ওখানে নিয়ে যেতেছি তো লেটস গো আমরা শেফ টেবিলে চলে আসছি কোর্ট সাইড এখন জায়গাটা আসলে অনেক নির্বিলি আমরা বাইক রাইডিং করতেছি তো এই টাইমটা আসলে খুবই পছন্দ আমি রাশ পছন্দ করি না এই জন্য আমরা একেবারে এই টাইমে আসছি হ্যাঁ ভিতরে অনেক সুন্দর ওকে আমাদের বাইকটা পার্ক করে চলে আসলাম আমি পারভেসকে পরিচয় করে দিই পারভেস হচ্ছে আমার ফ্রেন্ড সেই ছোটোবেলা তো সে এখন বস মানুষ অফিসার মানুষ সরি অফিসার মানুষ খুবই টাইম কম পায় তো আজকে আসলো আজকে আমরা একটু এখানে ঘোরাঘুরি করব তো আমি আজকে এই টাইমটাতে আসছি এই জন্যই যাতে ফাঁকা থাকে কারণ এই জায়গা এই জায়গাটা আসলে বেশি রাস থাকে সব সময় फार्ष्ट इम्रेशन जब कर गोकाटेल अच्छा प्रेक्षपटेमेंट रिक्वयरमेंटे তুমি কাউকে বার করো ফ্লাইট থেকে আচ্ছা কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে যে মানে টুরিস্ট ভিসা নিয়ে ওয়ার্কিং মানে ভিসার কাজ করতেছে তারা আচ্ছা আমি আরেকটা কোশ্চেন করি সেটা হচ্ছে যে এই কোশ্চেনটা আমি বেশি পাই যে এয়ারপোর্টে কি কি জিনিস নিয়ে যাওয়া যাবে কি কি জিনিস নিয়ে যাওয়া যাবে না যেহেতু তুই হচ্ছে ফ্লাইট অপারেশন আসিস না বাংলাদেশ বিমানের তো ওভারঅল বাংলাদেশ বিমান সহ অন্যান্য যত ফ্লাইটগুলো আছে এয়ারলাইন্সগুলো আছে সবগুলো অপারেশন কিন্তু বিমান হ্যাঁ প্রোভাইড করে থাকে তো আমি এটা জানতে চাবো যে কি কি জিনিস অ্যাজ এ প্যাসেঞ্জার হিসেবে একজন মানুষ নিয়ে যেতে পারবে তার লাগেজে করে কারণ যারা বিশেষ করে ফার্স্ট টাইম ফ্লাইট করে মিডিল ইস্টে বেশিরভাগ যারা যেসব মানুষরা যায় তাদের এই কোশ্চেনটা বেশি থাকে যে কি কী জিনিস সে নিয়ে যেতে পারবে তার ব্যাগে করে কি কী জিনিস নিয়ে যেতে পারবে অনেক সময় জানে যে আমরা সে অনেক খাবার দাবার নিলেও এগুলো এয়ারপোর্টে আটকায় ফেলে বা ফেলে দেয় তো আমি এটা জানতে যাবো যে কী কী জিনিস তারা নিয়ে যেতে পারবে কোন কোন জিনিসগুলো নিয়ে যেতে পারবে না এটার সম্পর্কে যদি একটু আইডিয়া দিচ্ছি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ডেঞ্জারাস জিনিস আমরা ডিজি আইটেমস কখনোই ক্যারি করব না আচ্ছা যেমন ডিজি আইটেমসের মধ্যে হচ্ছে কাঁচি ছুরি বা বন্দুক তারপরে হচ্ছে গ্যাস বা লাইটার মানে ফ্লেমেবল যে কোনো কিছু এগুলো তো কখনোই আমরা ক্যারি করতে পারবো না যখন আমরা ফ্লাইটে ইয়া করব মানে কেবিনের জন্য যেটা চেক ইনে বুকিং দিব সেটার সেটাতে আমরা ডেঞ্জারাস গুডসগুলো দিতে পারবো আচ্ছা কিন্তু সেগুলো আমাদেরকে মানে এয়ারলাইন্সের স্টাফকে জানাতে হবে যে আমার এই ব্যাগের মধ্যে এই ডেঞ্জারাস গুডসটা আছে আচ্ছা আর যদি মানে 
প্রশাসনিক কোনো লোক হয়ে থাকে তারা তো অবশ্যই গান ক্যারি করবে কিন্তু ফ্লাইটে কোনোভাবেই কোনো প্রশাসন প্রশাসন না কেউই ফ্লাইটে কোনো গান ক্যারি করতে পারবে না আচ্ছা যদি না তার সরকারিভাবে পাস না থাকে আর লিকুইড আইটেমের ব্যাপারে লিকুইড আইটেম কি ক্যারি করতে পারবে হান্ড্রেড এম এল এর উপরে কখনোই কোনো অ্যালায়েন্স অ্যালাউ করে না লিকুইড আইটেম এমনকি হ্যান্ড স্যানিটাইজারটাও অ্যালাউ করে না তারা আচ্ছা আচ্ছা তারা হচ্ছে মানে হাইজিনের জন্য যেটা ইউজ করে উইথ টিস্যু তুমি জানো মনে হয় আচ্ছা অ্যালকোহলিক প্যাড তারা এটা ইউজ করে আর একটা বিষয় আছে যে খাবারের যে বিষয়টা সকল প্রকারের ঝাল জাতীয় খাবার এগুলো হচ্ছে কেবিনে নেওয়া নিষেধ কারণ এটা একটা সিকিউরিটি হ্যাজার্ড আচ্ছা কারণ হচ্ছে এইটা যখন হচ্ছে ওই একটা সাপোজ তুমি গরুর মাংস নিয়েছো তো গরুর মাংসটা তুমি এয়ারক্রাফ্টের মধ্যে হঠাৎ করে তোমার এমন মনে হইলো যে তোমার পাশে যে আছে তার কাছ থেকে সব নিয়ে নিবা তো তুমি গরুর মাংসের ঝালটা তার চোখে ডলে দিলে আচ্ছা এটা একটা সিকিউরিটি হ্যাজার্ড তাই না তো এই কারণে কোনো খাবার এয়ারক্রাফ্টের কেবিনে দেওয়া হয় না মিষ্টি নেওয়া যেতে পারে বাট ড্রাই মিষ্টি আর ড্রাই সুইটস মানে কোনো ভেজা ভেজা মানে রসালো মিষ্টি নিতে পারবে না আর সবচেয়ে মজার বিষয় হচ্ছে আমরা যখন ডিউটি করি সেটা হচ্ছে প্রত্যেক দিন এত প্রিমিয়াম প্রিমিয়াম খাবার আমরা পাই রেখে দেয় এইগুলো হচ্ছে সব রেখে দেয় পরে এটা হচ্ছে সিকিউরিটি মানে তোমার এভিয়েশন সিকিউরিটি যারা আছে এর এদের কাজটাই হচ্ছে কোন রকমের খাবার নিয়ে উঠবে না আর স্ক্যানিং এমন ভাবে করে যে কোনো খাবার নিতে পারে না দেখা যায় এবং এত খাবার থাকে স্ক্যানিং নিয়ে আমি কিছু কোয়েশ্চেন করি আমরা প্রায় সময় দেখি যে মানে হচ্ছে বা এয়ারপোর্টে বিভিন্ন ধরনের সোনা দানা তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এইসব জিনিস আটকায় তো ওখানে আসলে কি টেকনোলজিটা আছে যেটা যারা এর আগে কখনো করেনি তারা আসলে এটা জানতে পারে না যে কিভাবে তার স্ক্যানিংগুলো করে তো এই স্ক্যানিং মেশিন দিয়ে কি কি জিনিসগুলো স্ক্যানিং করা যায় প্লাস হচ্ছে মানে কি কি জিনিস আসলে ধরা যায় এটা এটা যদি যেমন স্ক্যানিংয়ে আগে তো হচ্ছে শুধু এক্স রে হইতো এক্স রের মাধ্যমে মানে হচ্ছে স্ক্যানিং হইতো বাট এখন এক্স রের একটা আপডেট ভার্সন আসছে বাট আমি সেটা জানি না তো আগে যেটা হইতো মানুষ যে কোনো সাপোজ মদ নিয়ে আসার জন্য মানে লিকুইড বা অন্যান্য যেগুলো আছে তো এইগুলো নিয়ে আসার জন্য মানুষ কি করতো मानेटिकली এটা কিন্তু একটা মানে বিশাল একটা ইন্টেলিজেন্স তাই না তাহলে মানে এই টেকনোলজি ইউজ করতেছে এরপর আমি এখন রেগুলার মুভমেন্ট তো তুমি নরমাল হ্যাঁ কোনটা তো যখনই তুমি হাইড এন্ড সিক খেলতে যাচ্ছ হ্যাঁ এই দিকে এরকম করে ঘুরে যাচ্ছে তোমার দিকে সিরিয়াস সিরিয়াস এটা 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 খুবই ইন্টারেস্টিং তো এটা হয়তো বাইরে আর অনেক আগেই আসে বাট আমাদের বাংলাদেশে এটা কিন্তু ভেরি নিউ থিং আচ্ছা আচ্ছা বাংলাদেশে ওকে আমরা আর একটু ঘুরে গেলে আমরা পারভেজের সাথে আজকে আরো অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা আমরা পারভেজের সাথে আজকে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করবো যেহেতু সে ডিরেক্টলি এয়ারপোর্টে কাজ করতেছে বাংলাদেশ বিমানে এয়ারলাইন্সে এবং সে এয়ারপোর্টে আরো বিভিন্ন ধরনের কাজ করে তো তার এক্সপিরিয়েন্সটা আমরা আপনাদের কাজকে শেয়ার করার চেষ্টা করবো তো এখানে নামাজের ব্যবস্থা আছে আমরা So it is a safe table. I really like this place because you can find many many restaurants here together like you can get some spicy food, seafood. I will show you a few minutes later. So we are going to eat namaz. We are going to eat namaz. Okay, we are going to eat the food. Okay, now we are going to eat the food. Okay, now we are going to eat the food. Okay, now we are going to eat the food. Okay, now we are going to eat the food.
ডেকোরেশন হয় এটা দেখতে আসলে কিন্তু খুবই সুন্দর লাগে আর মানে এরপরে যে ডেকোরেশন করছে আর আরেকটা জিনিস যেটা হচ্ছে আগে কিন্তু এখানে অনেক মশা ছিল এখন তারা দেখলাম যে মশার অনেক ভালো ব্যবস্থা নিচ্ছে মানে সব জায়গায় ধোয়া দিচ্ছে এখন মশাটা আসলে কম এখানে একটা পপেট শো হচ্ছে বাইস্কোপ আমরা এখানে বায়োস্কোপ পেয়ে গেলাম কত কালো রঙের নষ্ট পাথরে মনে রাগি নাই কত বেদনারি ছায় কেমন লাগছে বলো খুবই ভালো লাগছে অনেক ঢাকার মধ্যে এরকম একটা পরিবেশ পাওনি ওকে আমরা এখান থেকে চলে যাচ্ছি এরপর যাবো কোথায় বল না খেয়ে যাচ্ছি এটা বল কেন আমরা এখান থেকে না খেয়ে যাচ্ছি কারণ আসলে পারভেজ খেতে যাচ্ছে আসলে বিষয়টা হচ্ছে আমার কাছে এখানকার খাবারটা দেখে হ্যাঁ মনে হচ্ছে না যে এটা অরিজিনাল টেস্টটা পাবো কষ্ট করেছে এটা আর ওরা যে ছবিগুলো চলছে এই ছবিগুলো যে খুব লোভনীয় যে একটা টেস্টি হবে এরকম পছন্দ হইতেছে না তো তাই তো পছন্দ হচ্ছে আচ্ছা খাবার দেখে আমি যেগুলো খাইছি বাইরে খাইছি আচ্ছা আলহামদুলিল্লাহ সেগুলো খাবারের ছবি দেখে পারবে যদি পছন্দ নেই তো এখন আমরা কই যাবো আমরা এখন যাচ্ছি রিও লঞ্চে হ্যাঁ আমি আজকে চার পাঁচ বছর ধরে বাইক চালাই না লাইক আই এম নট দ্যাট মাচ কনফিডেন্স সো আমি পারভেজকে বলি নাই যে আসলে আমি বাইক চালাইতে পারি না তো আমি পারভেজকে বলবো যে আমাকে বাইকটা দিতে চালানোর জন্য দেখি কি বলে পারভেজ আমি চালাই দে হেলমেট নেই এটা কি করে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে তোমার আর পুলিশ ধরলে কিন্তু আবার না না মন বড় না ইটস অ্যাবাউট লাইক পঁচিশশো টাকা না পঁচিশ হাজার টাকাও খাইছি একদিনে কিন্তু মানে সেটা মানে কি বলবো মানে পঁচিশ হাজার টাকা একটা তৃপ্তি আসছে যে পঁচিশ হাজার টাকা খাইছি আজকে যেটা হয়েছে না মানে এটা বলা বাহুল্য 